ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நந்தினி சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு வச்சு நல்ல கிறிஸ்பியான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்திருங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்திருக்காங்க அதையே சேர்த்திக்கலாங்க தேவையான அளவு உப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா கொர கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்திருக்காங்க அதை வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாங்க ரொம்ப மாவாக நம்ம வந்து அரைச்சிடக்கூடாதுங்க எந்த அரிசி வேணாலும் நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி சேர்த்திக்கலாங்க ஒரு கரண்டி அளவுக்கு நான் கடலெண்ணெய் எடுத்திருக்காங்க எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம வந்து மாவு வந்து மிக்ஸ் பண்ணும் போது நல்லா சாஃப்டாக வருங்க அதனால தாங்க நம்ம எண்ணெய் சேர்க்குறோம் பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சுங்க கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாவு வந்து நம்ம சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா பெசஞ்சு எடுத்துக்கலாங்க பாருங்கள் மாவு வந்து இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க எவ்வளோ நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் மேலே வந்து காயாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் லைட்டாக கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து நம்ம ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாங்க கடாய் சூடானது தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாங்க எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சிங்க கொஞ்சம் கடுகு போட்டுக்கலாங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கடலை பருப்பு உளுந்த மருப்பை சேர்த்திக்கலாங்க ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை ஒரு பச்சை மிளகாய் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாங்க அடுப்பை மீடியமில் வச்சு வதக்கி விடணுங்க ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதை சேர்த்திக்கலாங்க நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாங்க ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா மசிச்சு வச்சுருக்காங்க இப்போ அதைய சேர்த்திக்கலாங்க பாருங்கள் எல்லா உருளைக்கிழங்கையும் நம்ம சேர்த்தாச்சுங்க நல்லா கலரி விட்டுக்கலாங்க மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாங்க தேவையான அளவு உப்பு கால் டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்திக்கலாங்க கால் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சேர்த்திக்கலாங்க நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாங்க பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஃபைனலாக கொத்தமல்லி தலை சேர்த்திக்கலாங்க உருளைக்கிழங்கு மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க சப்பாத்தி கட்டையில் லேசாக மைதா மாவு கொஞ்சம் தூவி விட்டுக்கலாங்க தேய்க்கிறப்ப நல்லா சாஃப்டாக வரக்காக தாங்க நம்ம இப்படி பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஒரு ரவுண்ட் பால் சைஸில் மாவு கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாங்க மேலே கொஞ்சம் மைதா மாவு தூவி விட்டுக்கலாங்க நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாங்க பாருங்கள் நம்ம தேய்க்கிறப்பவே நமக்கு தெரியுங்க அரிசி வந்து நம்ம கொர குறப்பாக அரைச்சி போட்டிருக்காங்க அந்த புள்ளி புள்ளியாக தெரியுது வந்து நம்ம சேர்த்துருக்கிற அரிசி தாங்க ஒரு கத்தி வச்சு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க பார்த்து பொறுமையாக தாங்க பண்ணணும் இந்த மாதிரி எல்லா எக்ஸ்ட்ரா பீஸையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு மசாலாவை ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் பிடிச்சி வச்சுக்கலாங்க பாருங்கள் இப்படி வச்சாச்சுங்க முக்கோணமாக நல்லா மடித்து விட்டுக்கலாங்க அதை கொஞ்சம் திருப்பி விட்டுக்கலாங்க நமக்கு வேணுங்கிற ஷேப்பில் நம்ம பண்ணிக்கலாங்க பாருங்கள் இந்த கார்னரையும் அந்த கார்னரையும் நம்ம லைட்டாக பிடிச்சி இந்த மாதிரி நல்லா மடித்து விட்டுக்கலாங்க அவ்வளோதாங்க பாருங்கள் பார்க்குறக்கே எவ்வளோ நல்லா அழகாக இருக்குது பாருங்கள் கடாய் சூடானது தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாங்க எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சிங்க இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ஒரு பீஸாக போட்டு நம்ம பொறித்து எடுத்துக்கலாங்க ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா வேக விடணுங்க ஒன் சைட் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் அடுத்த சைடு திருப்பி விட்டுடலாங்க பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு சைடுமே வெந்துடுச்சிங்க இப்போ எடுத்துடலாங்க பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள் இதே மாதிரி எல்லா பீஸையும் போட்டு பொறித்து எடுத்துக்கலாங்க நல்லா வெந்துருச்சுங்க அடுத்த சைடு திருப்பி விட்டுடலாங்க ரெண்டு சைடு நல்லா வெந்துருச்சுங்க இப்போ எடுத்துடலாங்க உருளைக்கிழங்கு வச்சு டிஃப்ரெண்ட்டான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்